Saich, is ons recht in telefoon? Saich. Goeienaand, collega's. Um, ek het nou opdracht gekry van die dekaan daarachter van natuurwetenskap, en landbouw natuurwetenskap, om te sê, jylle moet voor en toe skuif. So gaan ons dit nou in traditionele geesteswetenskappe doen en om ignoreer of gaan ons luister vir hom? Ek denk dit sal goed wees as ons nader skuif. Baie dankie collega's, dit is nou wat ons sê, dit is nou een compliance culture, so wel gedaan. Ek wil nie dan ook sê, as iemand tolkdienste nodig het, daar is faciliteite beskikbaar, moet jy het asjeblief andui, as daar enige iemand is. All sorted, thank you very much, and then, well, Nou wil ek in Engels praat, maar laat ek oorslaan terug na Afrikaans. Collega's, baie welkom by hierdie derde Christo van Rensburg gedenkleesing. Dit is een baie speciale geleentheid. En ek denk vir diegene wat nie weet waar die leesing vandaan kom nie, miskien dalk een bykie achtergrond. Derde leesing, want dit het reeds begin in 2019 by Noordwees Universiteit is het aangebied. 2021 by die Universiteit van Pretoria en ons is bevoorig om onder die leiderskap van die departement Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans dan gasheere te kan wees vir hierdie besondere leesing. En dan die rede uit haar aard is professor Christo Janse van Rensburg, wat die oud departement so was, van die departement in die tachtiger jare. Ek onthou hom nog so vaag weg toe ek as student in die gange rond gedwaal het. Sy, hierdie lesing is ter nagedachtenis en ter ere van sy akademiese werk. Hy was vooral bekend vir die werk wat hy gedoen het om Afrikaanse varieteite te identificeer, op te teken, te ontleed en aan die wereld bekend te stel. En hy sal ook onthou word vir sy omvattende onderzoek na die Afrikaans van die Griek was. En professor van Rensburg is in 2018 oorlede en na sy afsterwe het hy hier die wonderlijke initiatief dan begin. En ek hoop dat dit baie, baie ander leesings in die toekomst sal oplever. Gedeerde sy akademiese loopbaan het hy verscheidenheid van prijse ontvang, soos onder andere Jan H. Marais prijs vir uitstaande bijdraad tot Afrikaans as wetenskapstaal, sowel as die C.J. Langenhoven prijs vir taalwetenskap en natuurlijk laat hy een lang lys van indrukwekkende vakwetenskapelike bijdraas achter. So ons is besonder bevoorig om vanavond ook aan hom te kan hulde bring. Ek gaan dus oor, my rol is veelsijdig vanavond, veelledig vanavond en dan wil ek ook graag een paar mense verwelkom en dan eerstens vir professor Dani Vermeelen wat van as dekaan van die fakulteit natuur en landbouwwetenskappe ons kom besoek. Ek het gehoop dat jou vrou jou so vergesel Dani, maar ek kan sê dat jylle al twee nou op my kersfeest luisie is, so baie dankie vir jou teenwoordigheid. Dan ook baie welkom aan die hoof van die departement, Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans, ek moes omoefen in Afrikaans, professor Angelique van Niekerk, en dan besondere woord van welkom aan ons gastspreker, professor Rufus Gaus Alipad van Stellenbos Universiteit. Dan ook my voorig om sy dochter, dokter Liesel Potgieter, te verwelkom. Liesel, wees net jou gehoor, daar is jy, daar is jy. Welkom, en dan ook die dochter en familie van Christo van Rensburg, en dan specifiek 
um, dan ook enige ander bezoekers, mensen van die media wat hier is, um, mensen en studenten en uh, personeel van die universiteit, ook leden van die departement, Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans, dat ik nou die een vergeet, maar jullie weten van wie ik praat. Allemaal bij je welkom in. En als dat diegene is wat uh, virtueel ook on, uh, of online is, welkom aan jullie ook. Mijn groot voorrecht dan om een uh, groot academicus aan jullie voor te houden en voor te stellen. Professor Rufus Gaus is hier dat januari 1980 een docent in het departement Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit Stellenbosch, waar hij thans professor is. Een Afrikaanse taalkunde en hij is ook coördineerder van het programma in lexicografie. Zijn navorsing, onderrig en nagradse studieleiding is primair gericht op die metalexicografie. Een navorsingsveld waarbinnen hij wijen nationale en internationale erkenning geniet. Zijn publicatie sluit natuurlijk talle artikels, hoofdstukken en boeken en boeken in. Hij is mede samensteller van die gezaghebbende Dictionaries and International Encyclopedia of Lexicography. Als ook, en ik het doelbewust ges, ge, vastberaden gezegd, ik ga hier die woord in Duits sê, Wörterboek zur Lexicografie und Wörterboek Forschung. Daar sê ik, ik die keuze gehad om eens gekies. Hij is mede samensteller van negen woordenboeken, waaronder die toen aangevende handwoordenboek van die Afrikaanse taal. Woordenboek wat ik ook op mijn boek rak nog heet. Gaus is een van die redacteurs van die Duitse uitgever De Greiter, zijn tijdschrift Lexi Lexicografica, als ook die boekreeks Lexicografica Series Major. Hij en daardoor ook die Universiteit van Stellenbosch is lid van die consortium van MLEX, ik hoop ik spreek het recht uit, um, die European Master in Lexicography. Een project met Stellenbosch als die enigste volle lid buiten Europa. Professor Gaus is natuurlijk ook een baie ervaren studieleier en hij treedt gereeld op als spreker bij conf conferenties en congressen. Hij is de lid van verschillende vakverenigings. Hij was de eerste president van AfriLex, die African Association for Lexicography, en is thans de erelid van hier die vereniging. Hij is ook een NNS geëvalueerde navorser en die ontvanger van een machtdom van prijzen en toekennings. En hier komt die lange lijst. Zuid-Afrikaanse Academie is een zeer lange van prijs voor taalwetenschap. Die toekenning voor taalwetenschap van die Zuid-Afrikaanse Linguiste Vereniging. Die Deense Philelem Kan Rasmussen Stichting. Ze toekenning voor bezoekende professoren. Die Kanseliers toekenning voor navorsing aan zijn Thuis Universiteit. Die NP van Wijk Lau Medaille van de SA Academie. Als ook die Jan H. Marais Prijs. Een jelle mond vol. So ons is bijzonder bevoorrecht en dan tenslotte kan ik zeggen, hij is getrouwd met Ilse en die echtpaar het vier dochters en soos u weet het ek reeds, dokter Potgieter, aan u voorgestel en verwelkom. So, dok, professor Gaus Rufus, baie baie dankie, ons sien uit om te luister na een lezing oor woordenboeken, die wereld en die werkelijke taal. Dankie dames en heren. Geachte professor Hudson, dames en heren, goedenavond. Uh, ik wil beginnen door mijn oprechte dank aan die Duits en Frans uit te spreken voor die vriendelijke uitnodiging om van jaar uh, Christophe van Rensburg gedenklezing waar te nemen. Uh, het is een uitnodiging wat ik graag aanvaar het, om verschillende redenen. Eerstens omdat het mij werkelijk waar voorig is om aan die universiteit een lezing te kan geven. Maar anderzijds ook omdat ik daar hier nogmaals een bepaalde verbindenis met Christophe van Rensburg bevestig. Ik en Christophe van Rensburg het in 1976 bij een congres van die deze tijd zullen goeste verenigen elkaar leren kennen. En ik het deurlopend, deur zijn jullie loopbaan, bij wat deren gehad voor hom als taalkundige, bij wat deren gehad voor hom als vriend, als collega, als mede taalcommissielid. Die manier waarop hij taal kunnen bedrijf het, zijn benadering tot taalvariatie en taalstandaardisering, het werkelijke blijvende indruk gemaakt. 
Christel was een van daar die mensen wat bijvoorbeeld in die talkie moest wou gehad het dat die Afrikaanse woordlijst en spelreels erkenning moest gee aan die werkelijke taal van die gewone gebruikers van Afrikaans. Hij was iemand wat sterk gekant was die een te sterk voorschriftelijke benadering in die AWS. En dan wou hij hier die bron toegankelijk maken voor die gewone taalgebruiker. Het moest een eenvoudige taal geschreven geweest zijn. Ook in de lexicografie heeft Christo een soortige benadering gehad, wat niet altijd samengevallen heeft met die van die jersende met de lexicografen niet. Zoals andere lexicografen heeft hij ook gegloeid dat een woordenboek gericht moet wees op een bepaalde gebruiker. Maar het hij gezegd, wanneer ons met een woordenboek van moedertaalsprekers te maken heeft, moet daar niet alledaagse woorden zo spin in potlood en jij en ik in papier en opgenomen worden niet. Hij heeft gezegd, die moedertaalsprekers zoeken niet zulke woorden niet. Zulke woorden moeten een ja, aanleerde woordenboek, een omvattende woordenboek opgenomen wordt, maar een moedertaalspreker wil een woordenboek hebben wat die lage gebruiksfrequentie woorden van die taal bevat, want dit is waar hulle behoefte aan het. Nou, ongelukkig is zo'n so woordenboek nog niet voor Afrikaans samengesteld nie. Ik praat vanavond graag over woordenboeken en ik moet bekennen, ik is partijdig als het bij woordenboeken komt. Ik geloof dat woordenboeken rechtig waar baie problemen oplossen, maar ook baie problemen veroorzaak. Um, als houder van vooral taalkundige inlichting, en niet net taalkundige inlichting, maar vooral taalkundige inlichting, is een woordenboek een praktische gebruiksinstrument, wat een bepaalde gebruikersgroep ter wille wil wees. Woordenboeken doen verslag van die werkelijke taalgebruik, en ook van die wereld, die cultuur en die wereldbeeld van die gebruikers van die betrokken taal. Daarom moet woordenboeken voortdurend ten opzichte van inhoud en aanbieding aangepast wordt, maar ook ten opzichte van die medium waarin hulle een bepaalde gebruikersgroep bedien. Om oor eie tijdse woordenboeken te kan gesels, is het toch belangrijk om eerst iets te sê oor die ontwikkeling van zowel die praktische als die theoretische lexicografie. Woordenboeken het als praktische gebruiksinstrumenten ontwikkel van die, vanaf die kleitablet wat 3000 jaar geleden in Assyrië saamgestel is, en waarop daar voor Sumerische tekens Assyrische equivalentes dargesteld is, tot en met die jedendaagse online woordenboeken. Die samenstelling van de eerste woordenboeken is gemotiveerd door praktische communicatiebehoeftes van die leden van die betrokken taalgemeenschap. Woordenboeken is toenemend in die breed terrein van die opvoedkunde gebruik. En in die kerkelijke omgeving is woordenboeken gebruik om Duits, en, of uh, niet Duits, nie, nie toe nie, uh, om Latijn en Hebreeuws en Grieks en Arabisch van die betrokken godsdiensten uh, daar te stellen en beschikbaar te maken voor navorsers. Tijdens de middeleeuwen is woordenboeken vooral gebruik aan universiteiten en kloosters en seminaria waar die intellectuele elite toegang tot die woordenboeken gehad het, maar niet die gewone mens nie, die intellectuele elite. Die komst van die renaissance het die woordenboek weer een keer in die hand van die gewone taalgebruiker geplaas. Een typische voorbeeld hiervan was die Brit Robert Cordry, se woordenboek Table Alphabetical van 1604, waar die samensteller in die voorwoord sê dat die woordenboek moeilijke woorden bevat, dan sê hy, gathered for the benefit and help of ladies, gentlewomen or any other unskillful person. Die gerichtheid van woordenboeken op die algemene gebruiker het daartoe geleid dat hierdie gebruikers met verloop van tijd die gezag van die woordenboek bo alle verdenking gestel het. Lexicografe het hierdie ingesteldheid van die gebruikers dikwels misbruik die hulle eie subjectieve interpretatie van betekenis van een woord als verklaring aan te bied of die die woordenboek te gebruik om een bepaalde ideologische standpunt te stel. Met verloop van tijd het woordenboeken een baie sterk voorschriftelijke benadering gevolg. En een van die vroege wegbereiders van hier die benadering was de Engelse lexicograaf Samuel Johnson. Hij was onthuts door die gehalte van 18e eeuwse Britse Engels. En met de benadering van Fixing the Language het hij een linguistische gezag nagestreef en onderneem om in sy Dictionary of the English Language van 1755, en hierdie toge is warm, linguistische rechtstellende actie uit te voer. In sy woordenboek het hy daar die vorm van taal wat hij als gepast beskou het aangebied. Ook die gebruiksvoorbeelde in sy woordenboekartikels was citaten uit die werk van schrijvers wat hij als goede schrijvers beskou het. Hier die prescriptieve benadering het lang voortbestaan in woordenboeken en die taalgemeenschap 
heb met der tijd die gezag van die woordenboek als ook die voorschriftelijke benadering zonder meer aanvaar. Dit heeft vooral gegeld ten opzichte van die taalkundige en uit van woordenboeken. Hierdie voorschriftelijkheid is niet ver verwijderd van die benadering van die vroege generatieve taalkundigen, wat bij monden van Chomsky in 1965 gezegd dat linguistische theorie vooral gericht is op het ideale spreker woorden in een homogene taalgemeenschap, wat al taal perfect ken. Lexicograven wou in hulle woordenboeken die taal van die ideale spreker woorden weergeven. Een wezenlijke verandering is gekomen met de publicatie van de Webster's Third New International Dictionary of the English Language in 1961 met Philip Gove als hoofdredacteur, waar daar van een prescriptieve naar een descriptieve benadering beweeg is. Gove's standpunt was dat de woordenboek die werkelijke gebruikstaal ook veranderings in die standaard waar die tijd moet weergeven. Dit was bij meer verzoenbaar met die latere sociale linguisten als met die, die toegeersende benadering van die generatieve taalkundigen. Dit heeft uiteindelijk tot een omkeer in die lexicografiepraktijk geleid, wat verder momentum gekregen met die toetreden van de elektronische corpora als basis voor de keuze van dit wat in de woordenboek opgenomen wordt. Een corpus gebaseerde woordenboeken wordt daar die taalvormen opgenomen, wat op grond van corpusdata en gebruiksfrequentie daarvoor kwalificeer. Die lexicografische subjectieve keuzecriteria spelen bij een beperkte rol. Die prescriptieve benadering zal altijd minstens ten dele aanwezig blij in die lexicografie, want gewoon die woord in een bepaalde spellingvorm op te nemen, doen die lexicograaf mee aan normering. Die descriptieve benadering het echter genoeg veld gewen om daartoe te leiden dat variante ook opgeneem wordt. En dit is tot een uitgebreide vorm van standaardisering geleid. Iets wat Christen van Rensburg bij sterk nagestreef heeft. In aansluiting bij die descriptieve benadering is die proscriptieve benadering ook op die voorgrond getreden. Hier volgens ligt die lexicograaf die gebruiker steeds in oor verschillende vormen wat opgetekend is vanuit die werkelijke taalgebruik, maar hij duidt ook aan of daar voorkeervormen is. Dit is al dus Bergenholz 2003 een geval van selectieve beschrijving. Die lexicografie is een tweebenige dier, met een voet in die praktijk en een voet in die theorie. Die praktijk is veel ouder als die theorie. Vroege woordenboeken het in een pre-theoretische milieu ontwikkeld. Die toetreden van die lexicografie theorie, vooral sinds de tweede helft van die vorige eeuw, was aanvankelijk een inhaalpoging om dit wat oor die eeuwen jin in die praktijk gebeur het te analyseer en te beskryf. Met die tijd het theorie in praktijk gelijk begin trek en al gaande het theorie die leiding begin neem en nieuwe modellen en werkswijzes vir die praktijk voorgestel. Die aanlijn era voltooi die ontwikkeling in die lexicografie praktijk van die Viklei tot die rekenaar tablet. Die aanlijn era het theoretische lexicografe om kant betrap. Nieuwe woordenboeken is samengesteld, maar vooral die rekenaar en inlichtingswetenschappelijkers, wat we die technische kundigheid beskik, maar dikwijls niet lexicografisch en metalexicografisch genoegzaam onderleg was nie. Toen metalexicografen uit de gedrukte woordenboek slaap wakker skrik, moest hulle weer in zijn inhaalhandeling op dreef sit. Maar in die onlangse verlede is daar in theoretische lexicografie baie aandag aan die moendlikhede van die online omgeving gebied en daar is weer eens een actieve wisselwerking tussen theorie en praktijk. In sy weergave van die werkelijke taalgebruik weerspiele woordenboek ook iets van die wereld van die betrokken taalgemeenschap. Als ouder van kennis is dit net kennis oor taal wat er sprake kom nie, maar na gelang van die woordenboek so het ook kennis oor die kultuur, ideologie enzovoorts. Onder die dak van die objectiviteitshuis van die lexicografie was en is woordenboeken niet altijd even onschuldig nie en even voorbeeldig nie. Woordenboeken laat blijk dikwijls die persoonlijke voorkeur of ideologie van ons samenstellers. Dit heeft daartoe geleid dat woordenboeken die de keuze van woorden, maar vooral ook die bewerking daarvan uitsluitend en dikwijls kwetsend ten oorlede van die taalgemeenschap die in oorlede van een tyk- en gebruikersgroep opgetree het. Kaplan 2020 formuleer een model voor wat hij een onpartijdige woordenboek noem. Dit is een woordenboek waar geen ideologische, godsdienstige en maatschappelijke uitsluiting in die hand werk nie. In zijn navorsing het hy na verskye Britse en Amerikaanse woordenboeken gekyk, uh, 
wat op verschillende gebruikersgroepen gericht is, ook op aanleiders van Engels. En hij heeft dat in al hier die woordenboeken daar ten minste gedeeltelijk een mate van uitsluiting aanwezig was. Hij heeft dikwijls gevind dat woorden kwetsend is, niet altijd erge kwetsing nie, maar ook woorden wat dikwijls als onschijnlijk onschuldig beschouwd is, het toch een bepaalde kwetsende waarde. Kaplan wijst bijvoorbeeld op die bewerking van een onschuldige uitdrukking, zoals boys will be boys, wat daarop duidt dat fout en gewoond is wat mans maak verskoombaar is. The Cambridge Advanced Learners verklaard die uitdrukking as, said to emphasize that people should not be surprised when boys or men act in a rough or noisy way, because this is part of the male character. For vrouwen is daar niet so a vergoeilijking nie, want daar is geen uitdrukking soos girls will be girls nie. In die bewerking van boys will be boys, behoort daar volgens Kaplan aangeduid te word, dat hierdie uitdrukking is stereotype verteenwoordig, met een onderliggende gender vooroordeel, wat tot nadeel van vrouwen strek. Kaplan breek ook een laansie vir ouwe mense soos ek, wat gereeld een senior oomblik ervaar, door kritisch te kyk na die hantering van die uitdrukking senior moment. Ook hier dra woordeboeke bij tot die bestendiging van een negatieve stereotype. Cambridge weer eens sê, there is an occasion when someone forgets something in a way that is thought to be typical of older people. Kaplan said it moet eerder stereotypical wees en die woord moet geëtiketteer word as skertsende gebruik. Woordeboeke word door mense geskryf en vir mense geskryf. Hulle het noodwendig gesterk antropocentrische benadering. In hulle weergave van die werkelijke taal moet lexicograve ook vertrouwd wees met veranderingen in die werkelijkheidsziening van die taalgemeenschap voor wie die woordenboek samengesteld wordt. Al die olifant in 1900 en in 2022, diezelfde dier is, is daar veranderingen in die samenlevingse siening van olifanten. Het is niet vandaag meer primair daar om u voor te voorzien. In de betekenisverklaring kan daar steeds naar olifantse groot boekaak tanden verwijst worden, zonder om te zeggen dat het waardevolle u voor waar die olifant saam met hom dra, soos wat in ouwe woordeboeken die geval was. Dat is erge vorm van kwetsing weens ideologische geladenheid of zelfs net onsensitiviteit van lexicograbe. Hierdie probleem strek veel verder as die woordeboeken waarna Kaplan verwijs. Die thematische afdeling van die lexicografie jaarboek Lexicografica, wat later hierdie maand verskyn, focus op uitsluiting in die lexicografie, met voorbeelden van uitsluiting in de verscheidenheid talen op verschillende gebieden, zoals ras, gender, variatie, ideologie. Ook Afrikaans kan niet zijn handen in lexicografische onschuld was niet. Ouder uitgaves van bestaande woordenboeken, onder meer deel 5 van die omvattende woordenboek van de Afrikaanse taal, waarin die deeltraject J tot KJ behandeld is, gaan mank aan objectiviteit ten opzichte van ras. Gelukkig het Afrikaans reeds een omkeer beleef, wat thans tot een veel gebalanceerder en voorbeeldiger lexicografische aanbod lei. Maar in die beoordeling van die hantering van sensitieve lexicale items, moet gebruikers vertrouwd wees met die typologie van een bepaalde woordenboek. Daar moet duidelijk onderskui word tussen wat aanvaardbaar is in school, aanleder en standaard woordenboeken, teen oor wat in omvattende woordenboek, soos die VAT, aanvaardbaar is. Die typologische aard van die VAT vraag om omvattendheid in die keuze van lexicale items, in die datatypes wat aangebied wordt, als ook in die bewerking. Dit zou lexicografisch kortzichtig en onaanvaardbaar wees voor een woordenboek soos die VAT om niet sensitieve woorden op te nemen. Nie. Die manier waarop het bewerkt wordt is echter van belang. Als deel van die informatieve benadering van een omvattende woordenboek moet die lexicon in zijn wijdste omvang opgenomen worden. Gebruiksbeperkingen van een woord moet expliciet aangedui word, bijvoorbeeld door aanduiders wat die woord aan die buiten woordenboek werkelijkheid koppel. Dit wordt vooral gedoen door etikette wat onder meer stilistische en chronolectische afwijkings van die verstekwaarde van die woordenboek moet aantoon. Dit is een vorm van lexicografische deiksis. Met een achtneming van die werkelijke taal, zowel als die buitentalige werkelijkheid, is Afrikaanse woordenboeken instrumenten van één insluiting en uitsluiting. Nogmaals vindt ons in die Afrikaanse lexicografische verlede en bij name in tweetalige woordenboeken met Afrikaans als lid van die behandelde taalpaar dit wat goed is en dit wat slecht is. 
Het eerste Afrikaanse woordenboek, Antoine Shangwa, Nederlandse docent in Kaapstadse proeven van Kaapse taaleigen in 1844, heeft een beduidende rol gespeeld in die documentatie van vroege Afrikaans. Maar die insluiting van Afrikaans in hierdie woordenboek was eindelijk gerig op die uitsluiting van Afrikaans. Hierdie woordenboek was een bijlaag in Shangwa's boek De Nederduitse taal in Zuid-Afrika hersteld. En het werkelijke doel van die woordenboek was om Nederduits, die taal van die kolonie, te zuiver van die volgens hom deels geheel vreemde, deels verminkte woorden en spreekwijzen. In zijn bewerking van die Afrikaanse lemata volg hij een sterk prescriptieve benadering, wat eerder die correcte Nederlands aan die orde wou stel, als die taalgebruik wat hij in die kaap aangetref het. Nogmaals Samuel Johnson's The Fixing the Language. Veertig jaar later zie Nicolas Mansveld, Nederlandse docent in Stellenbosch, en je kan zien kaap dat Stellenbosch die interwaarste die al baie lang, ook hierdie veranderde taalgebruik raak. Maar anders als Shangwa wou hy nie Nederlands van hierdie vervorming suiver nie. Sy woordeboek, die proeven van Kaap Hollands Idioticon van 1884, gee erkenning in Afrikaans als meer als nette dialect van Nederlands. Wat hij niet net in zijn woordenboek insluit nie, maar wat hij als een taal wil bestendig. Die werkelijke taal vindt nogmaals erkenning in die woordenboek. Die werkelijkheid wat in woordenboeken weer speel wordt, sluit meer als net die taal werkelijkheid in. Die eerste beduidende tweetalige woordenboek met Afrikaans en Engels als taalpaar was die Patriot woordenboek Patriot Dictionary, waarvan die twee delen Afrikaans-Engels en Engels-Afrikaans in 1902 en 1904 verschijnen. het. Met zijn ongeveer 16.500 lemata biedt hierdie woordenboek eerst een belangrijke optekening van die Afrikaanse lexicon. Die bijdrage van hierdie woordenboek oorskry echter die lexicografische grenzen. Die woordenboek verschijnt kort na die afloop van die Angloboere oorlog. Met die oorlog en die verskroeide aarde beleid nog vars en pijnlijk in die geheer. In die woordenboekse voorwoord stel die anonieme redacteur, wat is hier de twee was, die hoofddoel van die woordenboek soos volg. En dis ons hoofddoel om samenwerking te bevorderen tussen Afrikaners en Engelsen in ons land. Vandaar toe is onmisbaar dat we wederkerig mekaar taal in so ver ken, dat we mekaar kan verstaan. Onbekendheid met mekaar talen is een grote bron van misverstand en wangevoel. Hier ken die lexicograaf aan die woordenboek zowel een linguistische als een maatschappelijke oorbruggingsfunctie toe. Die siening oor die verhouding tussen Afrikaans en Engels van 1902 en 1904 het met haar jaren verander, ook in die lexicografie, na gelang veranderen van veranderende politieke en taalpolitieke sienings. Die werk aan die VAT begin formeel na een contract op 25 maart 1926 gesluit is, waar volgens een verklarende woordenboek van die omvang van die Nederlandse vandalen binnen drie jaar voltooi sy wees. Daar die drie jaar is vandaag nog niet voorbij nie, en die VAT lijkt thans heel wat anders als vandalen. Die wete dat een verklarende woordenboek aan die kom was, het die behoefte aan die saamstel van ander verklarende woordenboeken op die achtergrond geskuif. Tweetalige woordenboek met Afrikaans en Engels was van groter belang. Die taalpolitieke omgeving en die behoefte daarom te wijs dat Afrikaans, een nieuwe ambtelijke taal van Zuid-Afrika, niet lexicaal ondergeskik te stel is aan Engels nie, het geleid tot een heksejag op anglicismus in ander woordvormen wat de Evense Britse klankie gehad het. Die werkelijke taal is ondergeskik gestel aan een vorm van Afrikaans wat ontdaan is van Engelse invloed. Tweetalige woordenboek het aan hierdie purisme meegedoen en in Bosman van der Merwe sy tweetalige woordenboek van 1931 is woorde soos moedervlek en boekleer aangebied en nie die gebruikelijke leenvertalings geboortemerk en boekmerk nie, want dit komt van Engels. Formele en soms onnatuurlijke Nederlandismus het hoog gebruiksfrequentie woorde vervang. Tot in die 1984, ja, 1984 uitgave van hierdie woordenboek is vormen behoud soos afhandig maak om te stil. Of iets tegen iemand aflee als je je slechtste daarvan afkom. Na 1984se verschijning is daar formeel begin om hierdie woordenboek van zijn Nederlandismus te kuis, zodat so natuurlijke Afrikaans, die taal van die tekengebruiker, weer speel kan word. Nederlands het wel als volwaardige taalpaar mekaar lexicografisch gevind in Anna, dit is die groot woordenboek Afrikaans-Nederlands. Hierdie woordenboek, saamgestel in opdracht van die Nederlandse stichting Zassem, 
hoe sprekers van al bij die behandelde talen help om die andere taal te verstaan en daarin te communiceren. Dit zou aanvankelijk een traditionele tweetalige woordboek wees. Daar steeds bij weer inkomsten tussen Nederlands en Afrikaans, wat in baie gevallen tot identische artikels in al bij afdelings van die woordboek zou so leiden. Bijvoorbeeld tafel, tafel aan die ene kant en tafel, tafel aan die andere kant. Gevolglik is daar besluit op een enkele alfabetische macrostructuur, waaruit het duidelijk blijkt of een bepaalde woord uit Afrikaans, Nederlands of al bij talen komt. En die bewerking is die claim geplaatst op ooreenkomsten en vooral verschillen in die gebruik van die woord en zijn collocaties. Uit die artikel van tafel zien die gebruiker nou dat diezelfde vorm in al bij talen voorkomt, maar dat je een Afrikaanse tafel bespreekt in dit in Nederlands reserveer, dat je een Afrikaanse tafel afdek en dit in Nederlands afruim, maar dat je een al talen een voorstel te tafel kan brengen en helaas van tafel in bed geskyk kan wees. Hier bied die woordboek niet net de bewerking van die twee talen nie, maar het wijst hoe Shangawa's vrees voor die verminking van Nederlands ongegrond was. Een wezenlijke deel van die 17e eeuwse Nederlands leef in Afrikaans voort en toen steeds talle ooreenkomste met standaard Nederlands. Maar Mansveldse ziening dat een nieuwe taal aan het ontwikkelen was, wordt vooral bevestigd door die talen verschillen in woordenskat en gebruik tussen die twee talen. Nogmaals, weer speel een woordenboek iets van die ontwikkeling in stand van die werkelijke taalgebruik. Gajardo 1980 het aangetoond dat tweetalige woordenboeken gewoonlijk de eerste lexicografische producten van een ontwikkelende taal is. In zo'n so woordenboek wordt die taal gecoördineerd met een gevestigde taal. Dit is ook in Afrikaans gebeurd met tweetalige woordenboeken met Nederlands en Engels als ander lid van die taalpaar. Eerst wanneer de taal gestandardiseerd is, al dus Gajardu, wordt verklarende woordenboeken samengesteld. Tans is Afrikaans een gestandardiseerde taal met een wijde typologische woordenboekverzameling. Afrikaans speelt ook nu een anker rol in die daarstelling van tweetalige woordenboeken met de taal wat zwakker daaraan toe is als ander lid van die taalpaar. Yutkwansi is een bedreigde taal wat deel is van die Santaal-familie. Tans het dit ongeveer 11.000 sprekers in Namibië en Botswana. In 2014 is die Yutkwansi kinderprente woordenboek samengesteld. Dit is een drietalige inrichting woordenboek met Yutkwansi, Afrikaans en Engels als behandelde talen. Maar daar is ook alfabetische registers met de bewerking waar men vanaf Afrikaans en vanaf Engels naar Yutkwansi kan beweeg. Die tijdgebruikers van hierdie woordenboek is mensen wat redelijk vertrouwd met Afrikaans en of Engels is. En die toegangsstructuur maakt het voor hulle moeilijk om via hierdie talen bij die tersakelijke Yutkwansi woord uit te komen. Hierdie woordenboek focus op die woorden wat samenhang met die Johans sprekers, zijn cultuur en dagelijkse levenswerkelijkheid. Door die woorden in verschillende thema's te orden, bijvoorbeeld dieren, insecten, thuis te in die gezin, jacht en verzamel, vergesteld die woordenboek zijn mensen zijn werkelijkheid zien. Die beperkte bewerking in elke artikel sluit een skets in wat de leden van de Yutuan gemeenschap gemaakt is. Die vertrekpunt wat hier woordenboek heet is: hou je mensen, jouw taal, jouw cultuur bij elkaar. Dit is een manier waarop die mensen rechtig een woordenboek gemaakt het wat les hulle eie beskou het, waar die woordenboek die werkelijke taal van die werkelijke mensen weergee. En ook hier het Afrikaans een anker rol gespeel. Woordenboek is nie net gerig op taal nie, maar ook op die onderliggende cultuur. Die wereld buiten die woordenboek moet in die woordenboek vergesteld word. In die bewerking van cultuurgebonde woorden is het moeilijk voor die lexicograaf om die data aanbod en woordenboekartikels voldoende uit te brei om die culturele data weer te gee. Die dataverspreidingsstructuur moet dus daarvoor voorziening maak dat hierdie soort data bijvoorbeeld in een buitentekst aangebied wordt. In die derde deel van die Great Addiction of Klasa wordt hier die benadering voortreffelijk toegepast. Typologisch is dit een drietalige woordenboek, Klasa Engels Afrikaans, met de eentalige dimensie. Dit wil zeggen, die woordenboek bevat typische kenmerken van een eentalige woordenboek, bijvoorbeeld de volledige betekenisparafrase van elke lemma en elke vertaal equivalent in al hierdie talen. Klasa is wel die brontaal met Afrikaans en Engels die doeltalen. In die voorwoord van hierdie woordenboek wordt die wens uitgespreek dat die woordenboek zal bijdragen tot het proces om groter begrip en aanvaarding 
tussen die volkeren van Zuidelijke Afrika te bewerkstellig. Weer eens een niet traditionele woordenboekopdracht, waar die woordenboek niet net brug tussen verschillende talen is, nie, maar ook tussen verschillende taalgemeenschappen. Dit gaan weer eens om meer als net taal. Die opstellers zijn pertinent dat hij daarin geslaagd om veel van die hartklop en gevoel van die kassawereld vast te vangen. Hulle werk wil niet net een koude uiteenzetting gee nie, maar wil die ziel van die klasse weergee. In die artikel trajecten van die centrale tekst is alle woorden wat eie is aan die klasse cultuur. Daar krijgen hulle een verstek bewerking, maar dan ook een kruisverwijzing naar een buitentekst in die achtertekste afdeling van die woordenboek, waar bijkomende inlichting oor geloven, legendes, folklore enzovoorts, enzovoorts aangebied wordt. Aspecten van die wereld buiten die woordenboek wordt in die woordenboek behandeld. En in die buitenteksten krijgen we bijvoorbeeld zeg maar woord zoals uh, Lebola of Tokolosh wordt in die alfabetisch gedeelte behandeld zoals enig ander woord met een kruisverwijzing naar die achtertekstafdeling. En daar is een, ver, een volledige uiteenzetting van die culturele voorkomst en gebruik van die woord. Daardoor wordt taal en cultuur, wordt mens en wereld, wordt woordenboek en taalgemeenschap nogmaals aan elkaar gekoppeld. En een volwaardige online woordenboek zou een gebruiker probleemloos kon bewegen tussen een woordenboekartikel in centrale tekst en die aanvullende inlichting in een buitentekst. Dit is een van die aspecten van die online omgeving waar aan Zuid-Afrikaanse lexicografen bij meer aandacht behoort te geven. Gedrukte woordenboeken het een statische structuur, ook een statische artikelstructuur. Online woordenboeken het een dynamisch en dikwijls veel vlakkige artikelstructuur, waar woordenboekgebruikers een kits toegang kan krijgen tot die specifieke data waar hulle op zoek is. In die Duitse woordenboek Elexico, een woordenboek van die Instituut voor Duitse Taal in Mannheim, leidt een zoektocht naar die bewerking van die woord hand tot die volgende schermskoot. Je vindt ons dat in die rechterkant de kolom is ander bronnen wat in die IDS woordenboekportaal ook voorkom. In die woordenboek kan die volle bewerking van een woord niet in één schermskoot gezien worden. Nie. Die omvattende artikel bestaan uit verschillende zogenaamde beperkte artikels, wat elk als een afzonderlijke schermskoot geraadpleegd kan worden. Elke polysemische waarde van die woord wordt in een afzonderlijke tekstblok in een semantische subcommentaar aangebied. De kern van die betekenisonderscheiding wordt als de kop van die tekstblok aangebied. Bijvoorbeeld hier ons taal des arms, persoon enzovoorts. Dus telkens een kort samenvatting van die bepaalde betekeniswaarde. Als die zoektocht slecht op aspecten van één bepaalde betekenisonderscheiding van die woord gerig is, laai je enkele muisklik op weiter, verder, die gebruiker naar die volgende schermskoot. Hier krijg je ons dus... Een beperkte artikel wat slechts een deel van die betekenis van daar die woord verder hanteer. En daar is ook zogenaamde data-identificerende merkers waar die gebruiker naar verdere aspecten, zoals verwante woorden, collocaties, grammatische data enzovoorts gelijk kan worden. Hier krijg je bijvoorbeeld die grammatica wat net op daar die een betekenis onderscheiding van die woord gerig is. En die beplanning van het woordenboek. Moet die lexicograaf die teiken gebruikersgroep en hulle lexicografische behoeftes vooraf identificeren. Daar volgens wordt op een bepaalde woordenboeksoort besluit. Op grond van een antwoord op die vraag wat wil ik hee, moet die gebruiker met mijn woordenboek kan doen. Moet die gebruiker of moet die lexicograaf eerder dan besluit wat die lexicografische functies van een bepaalde woordenboek is. Bijvoorbeeld die communicatieve functie, tekstbegrip, tekstproductie, vertaling... Of die cognitieve functie, een behoefte aan bijkomende taal en encyclopedische inlichting. Dan volg je besluit over wat de data in die woordenboek aangebied moet worden. En daarna wat er woordenboekstructuren gebruikt wordt om hier die data te huisvis en aan die gebruiker kids toegang daartoe te kan geven. En die bewerking van cultuurgebonden woorden. Zou die lexicograaf die communicatieve functie, wat in die verstek artikel geldt, kon aanvul met cognitieve data, wat als afzonderlijke schermskoot die artikel kon uitbreiden. Die soort data wat in die klasse woordenboek in de buitentekst aangebied wordt, zou hier als een deelartikel in een bijkomende schermskoot voor die gebruiker toegang gegeven, zodat so dit wat bij elkaar wordt, bij elkaar gegeven kan worden. Een baie online woordenboeken is daar een vrijheid voor die gebruiker 
om in een woordenboekportaal rond te bewegen. Bijvoorbeeld in Langman had ze portaal waar hier aan die linkerkant die verschillende woordenboeken is en je kan zoeken of in een of in die hele spelletje. Of in die Duitse woordenboek Dixiesje, waar verschillende tweetalige woordenboeken gekies kan worden. Duits is die taal en dat boek is die hele lijst van talen. En je klikt op een van hulle en je onttrekt dus een woordenboek wat specifiek op jouw behoeftes gerig is. In hier die woordenboek Dixiesje die is daar een verder interessantheid. Die gebruiker heeft die kiezen om uit die woordenboek uit te bewegen, op zoek naar meer data, op zoek naar iets wat niet in die woordenboek te vinden is. Nie. Die lexicograaf geeft aan die gebruiker die moeilijkheid om hier, als je bijvoorbeeld op daar die een waarde van die woordje klikt, krijg je een lijstje van andere woordenboeken, maar je kan ook naar Google, naar Wikipedia, naar Wiktionary gaan. En wat hier dus gebeurt, die lexicograaf zegt voor die gebruiker: Mijn woordenboek is, is de eerste stilhoofdplek voor jou. Kijk of je dit kan krijgen wat je nodig hebt. Maar als je iets meer nodig hebt, dan geef ik het voor jou. Jij moet eerst in Google gaan zoeken. Nie. Begin eerst in die woordenboek. En dan kan je naar Google gaan. Ook in die Nederlandse uh, woordenboek, die Algemeen Nederlands Woordenboek, krijg je ons hier diezelfde moeilijkheid om van uit die woordenboek artikel naar Google te bewegen. Hieronder krijg je eens uh, moeilijkheid om naar verschillende woordenboeken in die INTS portaal, maar ook bijvoorbeeld naar Google te bewegen. Hier zit ons met het geval waar een inlichtings waar die gebruiker beperkt tot woordenboeken of tot een woordenboekportaal, ja, binnen die bestek van die normale dataverspreidingsstructuur val. Die specifieke data waartoe een lexicograaf voor die gebruikers van die specifieke woordenboek toegang geeft. Die lexicograaf besluit dus wat ik voor jou in die woordenboek kan zetten. Volgens inzicht uit die veld van inlichtings- en rekenaarwetenschap wordt het traditionele data stootmodel hier gehandhaaf. Die sender, dit is die lexicograaf, besluit wat de data tot beschikking van die gebruiker gesteld moet worden. De keuze van die gebruiker is beperkt tot dit wat die lexicograaf tot hulle beschikking stelt. Maar waar die zoekstructuur van het woordenboek, dat voor de gebruiker moeilijk maakt om die woordenboek artikel als een vertrekpunt te gebruiken, en in hulle zoekproces die grenzen van die woordenboek en die woordenboekportaal te oorskrijgen, Bijvoorbeeld om toegang tot die internet te krijgen, wordt het data track model benut. Want die gebruiker, waar die ontvanger is, maakt zelf die data keuze. Die woordenboek biedt steeds een weergave van werkelijke taalgebruik, maar maakt het voor die gebruiker ook moeilijk om bij andere vormen van taalgebruik, kennis en die wereld buiten die woordenboek uit te komen. Taal is dynamisch en aan voortdurende verandering onherjewig. En woordenboeken moet voor mensen toegang tot die taal geven. Hier die dynamica geldt ook die lexicon. Met lexicale items wat niet tot die lexicon toetreden, ander wat verdwijnt en nog ander wat tussen die kern en die rand woordenskat beweeg. Ontwikkelingen in die buitentalige werkelijkheid leidt tot aanpassings in die taal, want daar moet woorden wees om die betekenis van een nieuwe concept of zaak te verwoord. Die lexicalisering van betekenis kan op verschillende manieren en die lexicon plaatsvindt. Onder meer die reskip van nieuwe samenstellingen, die uitbreiding van een woordse polysemische paradigma of ja, die skip van een nieuwe woord. Die Scandinavische schrijver Henning Menkel zei in een van zijn boeken, hij heeft die woordenboeken geschreven, dat die gruwels van die Tweede Wereldoorlog zo so onuitsprekelijk erg was dat geen woord bereid was om daar die betekenis te draaien. Helaas het woorde nie dikwels daar die vrijheid niet, want taalgebruikers spannen hulle in om aan een bepaalde betekenis een landingsplek in die lexicon te geven. en daar die woorden moet in woordenboeken vergesteld word. Veranderingen in die buitentalige werkelijkheid leidt tot veranderingen in die taal. Volgens die bekende Cypier Wolf hypothese weerspeelt taal die werkelijkheidsziening van die gebruikers van daar die taal. Dit wat die taalgemeenschap ervaar, moet gecommuniceerd kan worden. Het is interessant om te zien wat er invloed werkelijkheidsgebeuren op taal en op woordenboeken heeft. Kijk maar naar verschijnsels zoals beurtkracht en die hele woordveld wat rondom beurtkracht ontstaan heeft. Maar waarschijnlijk de ingrijpendste gebeuren van de afgelopen jaren was die COVID-pandemie. Internationaal het niet die pandemie, nie, maar ook nieuwe woorden veld gewen. En die lexicografie het meegedoen. In die lexicografie is daar gevestigde benaderings oor die opname al dan niet van neologismes. 
Woordeboeken moet niet eendags vlee opnemen. Nie. En daarom is gebruiksfrequentie met optekeningen uit verschillende geografische gebieden van die taalgemeenschap en oor een bepaalde verloop van tijd in bepalend voor die opnamebeleid. Gevolgelijk het min woorde in hulle optreden als neurogismus die woordeboek paal gehaal. Wanneer een nieuwe woord wel kwalificeert voor optekening, is gewoonlijk niet als neologisme geëtiketteerd, nie, want in die tijd dat die gedrukte woordenboek verschijnt, is die woord reeds gevestigd in de lexicon van die taal. Die COVID-pandemie heeft tot de ontploffing van nieuwe woorden en uitdrukkings geleid. En dit het dwars door die wereld en die talen van die wereld gebeur. COVID-terminologie was de internationaal een bindmiddel tussen sprekers van verschillende talen. Los in 2020 sê, coronavirus had led to an explosion of new words and phrases, both in English and other languages. This new vocabulary helps us make sense of the changes that have suddenly become part of our daily lives. In times of significant social or civic change, linguistic creativity not only reflects the major preoccupations of the time, but also shows how people gather to talk about new challenges and contexts. As coronavirus rages on, understanding the language surrounding it will be ever more important. Klosa en Koeneman 2022 bevat een verscheidenheid opstellen wat handel oor verskillende tale se leksikografiese hantering van corona neologisme. Hieruit is het duidelijk dat die pandemie leksikografen gedwongen het om op een nieuwe manier oor neologismus te besluit en op een nieuwe manier om te gaan met die opname van neologismus. In die online omgeving het hier veel beter gevaar als gedrukte woordenboeken. Leksikografen van online woordenboeken het die gebruikelijke embargo op die kutsopname van neologismus in die ban gedoen. En onmiddellijk het ze in algemene woordenboeken, het ze in speciale neologisme woordenboeken, een opname en bewerking van corona woordengebied. Die woordenboek het zijn vingers weer eens op die pols van die wereld buiten die woordenboek gehad en kon die taalgemeenschap ingelig hou. Afrikaans trek hier ongelukkig aan die kortst eind, omdat ons online woordenboeken nog niet naast en bij gesofisticeerd genoeg is niet. Afrikaanse online woordenboeken is meestal digitale weergaves van gedrukte woordenboeken, wat niet genoeg zijn voor die vinnige darstelling van nieuwe data voorziening maak nie, en ook niet voor die structuren of ook niet oor die structuren beskik, wat dynamische woordenboekartikels moeilijk maak nie. Die beperkte mate waarin Afrikaanse woordenboeken vinnig op corona neologismus kon reageren, wijst dat daar nog baie werk wacht wat gedoen moet word door Afrikaanse lexicografe. Afrikaans het een volwaardige online woordenboek nodig. Daarzonder is een vinnige en bevredigende lexicografische darstelling van woorden, die veranderende werkelijke taal in die wereld en werkelijkheidsziening van zijn taalgemeenschap niet moeilijk niet. Oor acht jaar is die via T voltooi. Dan is 104 van die beraamde drie jaar voorbij. Hopelijk kan die via T daarna niet net die opdatering van die bestaande delen onderneem nie, maar ook die volwaardige online aanbod, die Afrikaanse taalaanbod en die Afrikaanse taalgemeenschap nog beter ter wille wees, om die darstelling van een weier spectrum lexicografische producten moeilijk te maken. Wanneer die online omgeving optimaal benut wordt, kan daar voor elke woordenboek ook logleer samengesteld worden om een lexicografe aanduiding te geven van die typische gebruikersituatie en die typische naslaan handelingen wat teiken gebruikers in woordenboeken uitvoer. Ook kan vastgesteld worden wat er woorden in hulle woordenboeken gereeld die teiken gebruikers nagegaan wordt en wat er woordenboeken woorden bevat wat nooit gebruikt wordt nie. Met hierdie inlichting beschikbaar zal woordenboeken op een vernieuwende manier aangepast kan worden, zodat so op die teiken gebruikers ze werkelijke lexicografische behoeftes gerig is en niet volgens die lexicografische subjectieve ziening van wat in een bepaalde woordenboek moet verschijnen, samengesteld is niet. Dan zal Christus van Rensburg zijn verzuchting naar een woordenboek wat slechts lage gebruiksfrequentie woorden bevat, een werkelijkheid kan worden. Bye, dank je.
naand allemaal. In my baie din woorde boek vir gedenklesings, het ek onder die lema dankie drie dinge ingeskryf. En die eerste dankie is, um, daar staan by toelichting geld. Want sonder geld sy vanavond nie moendlik gewees het nie. Ons sê baie dankie aan die ESA Akademie vir wetenskap en kinds, wat vir ons gehelp het om hierdie lesing en die funksie te bekostig. Ons sê baie dankie aan Iselda, by name professor um, Weideman, en, en um, Tobi van Dijk van NWI. Ons sê ook baie dankie aan Theo de Plessis hiervoor, um, wat in sy eie hoedanigheid um, ook die funksie ondersteun, en ook een van die mense was wat hierdie geleentheid en gedenklesing bedink het. Onder die tweede dankie um, het ek geskryf die spreker, en ek dink professor Gaus kan ontspan, hy het um, skertsend verwijs na a senior moment, Ik denk nie, hy het om skuldig gemaakt aan enige senior moments nie. Um, dit wil nogal gedoen wees om in Afrikaans, wanneer jy oor lexicografie praat, uh, te onthou om dekolonialisering, inclusiviteit, vernieuwing, digitalisering, alles bij te trek. Baie dankie daarvoor. En um, ja, ek is vooral baie dankbaar dat hij ons, soos een goeie lexicograaf, toegesprek het as ingelichte taalgebruikers, um, maar nie met ons gepraat het asof ons uh, ingeweide lexicograafe is nie, want dan sal ek niks kon verstaan nie. En dan is ek blij, professor Dani Vermeelen is hier, um, want prof Gaus het baie pertinent melding gemaakt van uh, kleintale en woordeboeken in kleintale. En ek dink daarmee het hy ook gewys op die belang van taal en woordeboeken, um, en, en hoekom taal so belangrijk is in een groter context. In die natuurwetenskappe, en prof Dani, ek wil nie nou moet hier redeneer nie, maar in natuurwetenskappe is elke worm en elke voel en elke plant baie belangrijk voor een gezonde omgeving. En ek dink ons het vanavond ook gehoor dat elke taal en elke woordeboek en elke taal baie belangrijk is voor goede communicatie. En ons as taalmense en letterkundiges sal hierdie boodskap uitdraal ook in die mense buiten die geesteswetenskappe. So dankie daarvoor. En ja, dan die laaste punt onder dankie aan die spreker. Um, hy het baie pertinent melding gemaakt van digitalisering. In ons fakulteit is het ook een groot focuspunt. Daar is een project met die naam Digital Humanities. En ek dink daarmee geef Prof. Gaus ook erkenning aan professor Christo van Rensburg. Iemand wat sy tyd vooruit was, wat vernieuwend gewerk en gedink het, en ek dink iets wat ook sy dochter vanavond specifiek hier sy hart kan laat warm klop, want dis die manier waarop ons prof Christo en haar pa ook onthou. En dan die laaste inskrywing onder my lemas dankie, is vir die mense achter die skerms, dit is die mense van strategische communicatie, Alicia Pinaar, um, ook die mense in die departement, baie specifiek Marlies Pretorius, um, Ida Meiring, wat sorg vir al die dinge wat glad loop in die departement, blomme, uh, tolke daarboe, lekker verversings na die tyd. Um, iemand wat vanavond ook voor die skerms was, wat ek onder hierdie lijstje gesit het, is die dekaan, professor Hadi Hadsen, wat altyd al ons geleentjere ondersteun en bijwoon so ver as wat sy kan. Baie dankie daarvoor. En dan, prof Gaus, um, het vanavond weer melding gemaakt van die belang van die buitentalige werkelijkheid. Dat woordeboekmakers nie moet vergeet van die buitentalige werkelijkheid nie. So, um, onder die uh, lema geselligheid, vermoed ek ons kan etikette inpas, soos uh, te drinke en te eten. En daarom nooi ek julle allemaal na lekker geselligheid hierna in die foyer. Baie dankie.